Hi guys! Welcome back to my channel. Magandang gabi sa inyong lahat. So, ngayong gabi, hindi naman tayo magne-nectay kung wala tayong gagawing espesyal. Meron tayo ngayong i-unbox na dalawang item. See? Isa itong gaming phone. At ang isa naman ay kahon box. Dahil gamer tayo, uunahin natin yung gaming phone. Pero hindi sa atin to. Pinapa-unbox lang sa atin to. So, itong gaming phone na to, ito daw ay bagong labas ng Nubia. Ang tawag dito ay Nubia Red Magic 5G. So, para sa mga gamers dyan. Mobile Legend, Call of Duty, PUBG. Tignan natin kung mapapabili tayo nito. So, yan. Nakita nyo yung packaging niya. Hindi ko mabasa yung specs kasi Chinese eh. Pero, meron namang Google. So, doon natin babasahin. So, na-release siya noong March 12, 2020. Mainit-init pa. So, sabi dito, meron siyang 12G and 256G na memory. So, mabilis to. 5G. So, futuristic na siya. Buksan natin, mga pre. Kita nyo naman. Parang, ano ba to? Star Wars. Hindi ko alam yung cover niya, pero maganda siya. So, pagkabili nyo, huwag nyo agad itapon. I-display nyo muna. So, ito yung loob niya. Anong kulay ba ito? Oh, parang plain black lang siya. So, meron siyang Chinese and Spanish translation. Hasta la victoria, syempre. Hindi ko alam ibig sabihin nun. So, ito daw ay ang pinakamalakas na gaming phone. iPhone killer. Tignan natin kung mapapalitan ko yung iPhone ko dahil dito. Isa natin. So, sa loob ng box, merong isang cellphone, syempre. At merong cardboard. Meron din siya mga accessories. Charging cable and charging port. Maganda yung packaging niya. Mapapabili ka talaga. Ano to? Manual ata to. Okay, manual. Walang libreng casing. So, kayo na lang bumili. Chinese. Hindi ko mabasa. Meron siyang pin. Tulad ng mga cellphone ngayon. So, ibig sabihin, pwede mo lagyan ng SIM card. Yung cellphone na to. Kung so, nagsawa ka maglaro, Facebook, Facebook ka muna. So, tingnan natin yung specs niya. Sabi ni Google, thank you Google. So, meron daw siyang dimension na 168.6 by 78 by 9.8. So, hindi tayo engineer. Kaya hindi ko may translate sa inyo yun. Meron siyang weight na 218 G grams. So, magaan siya. Uy, bumukas. Sorry. Excited siya mabuksan. Dual SIM. So, pwede kayong mag globe at smart para sa mga pit nasa Pilipinas. AMOLED display. So, malinaw siya. Pang gaming talaga. 6.6 inches. Malaki din. Ang processor niya ay Android 10. Red Magic 3.0 Qualcomm, Snapdragon Octa-Core, Adreno 
hindi ko alam yun. So, search nyo lang. So, dahil malaki na yung memory niya, 256 GB na siya, wala na siyang available na slot for additional memory. So, sapat na sa inyo yun. Internal memory, 128 GB, 8 GB RAM. Pwede. Camera, kung nagsawa na kayo mag-games, mag-picture muna kayo or selfie. Meron siyang 64 MP. 8 MP at 2 MP na camera. So, nakita nyo. Ito siya, nasa likod. Oh, di ba ang ganda ng likod niya? Ang kulay niya ay black at may red linings. So, tanggalin na natin yung mga stickers. So, pwede din siyang pang video. So, yung pang selfie camera niya, 8 MP. Tapos, yung sounds naman niya, malakas din. Sabi nga sa ibang reviews, malakas siyang speaker. So, meron din siyang outlet for 3.5 mm na earphones. So, hindi nyo na kailangan ng iba pang connector. Ano pa ba? So, fingerprint din siya. Battery, 4,000 mAh. So, matagal na gamit. So, ang colors niya, ito ay, tingin ko ito ay black. Eclipse black. Yun. So, nakita nyo? Ganda ng likod niya. Red Magic powered by Nubia. 5G. Triple camera sa likod. Pwede. Tanggalin natin sticker. So, kahit hindi mo siya lagyan ng casing, maganda na yung casing niya sa likod. Makinis. Masarap hawakan. So, yung edge niya, curved daw. So, pang sexy. Masakap siyang laruin. Ito yung power button. Ito naman yung volumes. So, meron siyang dalawang exos sa side. Left and right. So, para saan yun? Para yun sa mga hardcore gamers. Para hindi, hindi magiinit yung cellphone kahit napakatagal nyo na naglalaro. Meron din siyang shoulder buttons. Para ka na nagpe-playstation. Meron din siyang dock. So kung pwede kang bumili ng accessories para kahit hindi mo siya hawakan, makakapaglaro ka. Pero syempre, sa basic lang muna tayo, sa cellphone lang muna tayo. So, ito yung, tingin ko ito yung charger niya. Ito yung, um, ito yung SIM card. So, dito gagamitin itong pin na to. So, nano SIM siya. Sabi, dual SIM. Pero hindi natin bubuksan kasi wala naman tayong lalagay na SIM. So, yun. Meron siyang isang button dito para daw siya sa mga sa pag-change ng game mode. So, pag uh, sinitch mo daw to para ka naglalago ng PlayStation 4. Pwede. See? Malinaw siya. Mabubuksan ba natin to? Swipe up to unlock. Uy! Bumukas. So, sabi nila, ito daw ay 144HZ. So, un compared sa mga normal na cellphone, 60Hz lang. So, ibig sabihin daw, mas smooth daw to pag nag-swipe left, swipe right ka. Parang Tinder. Tignan 
Lagyan kaya natin ng games para ma-appreciate natin. Si para lang siyang normal na cellphone. Ma, ma iiba lang siya kapag nagge-games ka na kasi iba daw yung gaming experience niya. Oops, kailangan ng Google account. Siguro hindi ko may papakita yung actual gaming kasi wala tayong Google account dito. But, yun yung review ng phone na to. Maganda daw to pang games. Tignan natin kung maingganyo tayong kumuha ng isa din. Ang price nito, kalahati lang ng isang iPhone. So, kahit dalawa yung bilhin mo, kayang-kaya mo. Bigay mo sa akin yung isa. Okay, ganda. Pwede. Buksan natin yung accessories niya. So, ito. Ito yung charger niya. So, parang normal na charger lang din naman. And, ito yung cable niya. So, type C siya pareho. Lahat ata ng cellphone ngayon, type C na yung mga charging cables nila. So, kakaiba yung cable niya. Color red. At yung dulo niya, may L-shape at may straight. So, bala ka na kung saan mo gusto. So, lagay mo lang. Siguro, ang kulang lang dito ay earphone. Though, bumili ka na lang ng magandang earphone. Or, pwedeng gamitin mo na lang yung speaker nito. Total, malakas naman daw yung speaker. So, yun. Gusto ko sana pakita kung ano yung magiging interface niya sa Mobile Legend. Baka sa next video na lang. Sa ngayon, mag-move on na tayo sa next item natin. Comment down below kung papalitan nyo na yung iPhone nyo. Para sa Nubia. Nubia. Red Magic 5G. So, available to sa... Pilipinas, sa UAE, sa US, at sa China. Ano pa ba? Comment nyo na lang kung may nakalimutan ako. Para sa mga Nubia owners na dyan, game on. Ayos, maganda to. Okay, tatabi muna natin tong cellphone na to at baka mapalaro na tayo ng di oras. So, congratulations sa may-ari ng cellphone na to. Morpuyat sa PUBG. Meron na namang hindi matutulog dahil sa online gaming, dahil sa cellphone na to. Ngayon, tapos na tayo sa techy portion natin. Move on tayo sa unboxing ng ating kahon box. So, hindi naman tayo magne-neck tayo ngayong gabi kung wala tayong gagawin. So, yan. Mainit-init pa. Kaharating lang. So, natin. So, ano ba yung kahon? Kahon is percussion instrument yun lang yung alam ko eh youtube nyo na lang
Oh. Medyo malaki siya. Kita niyo ba? So, ito ay Latin Percussion Aspire Cajon. White stroke, white star. I don't know. Basta white siya. Parang zebra color. So, this is cajon. So, binili ko to para may laruan lang. Tsaka, magagamit to kapag inuman, ganyan. O pag wala kang magawa. Tsaka, bagay to sa mga walang space. Or maliit lang space. Pero gustong matutong gumamit ng percussion instrument. Yan. So, para lang siyang kahon talaga. Medyo rough yung dito niya. Masusugat ata tayo pag umupo tayo dito. So, so ang kahon, syempre meron siyang four sides. So, dapat ata rectangle to kasi hindi siya equal sides. So, yun. Paano ba ito ginagamit? pag-aaralan ko pa lang din. Pero sabi ng Google, ang specs niya, ang height, 17 and 1 fourth inch by 11 by 12. And, meron siyang 3 sets of snare wires, textured seating, surface, and rounded corners. 3 steps, strict finishing process provides a truly unique look. So, medyo mabigat siya. 6.6 pounds. Binuhat ko siya mula sa office. Pauwi ng bahay. So, na-exercise tayo doon. And, yeah. Hindi ko alam kung saan bansa to. Pero, okay naman siya. US or UK or... So, paano ba ginagamit ang kahon? Siyempre uupo ka sa top nito. So, maririnig nyo. So, ito siya. Okay. See? Para lang siyang isang kahon. So, ay. So, yan, may buka siya dito ka upo. At ito yung ito yung parts niya. So, base sa mga pinanood kong videos, meron siyang dalawang parts. Bass, snare. So, para siyang drums na compact sa isang kahon. So, drums, snare, drums, snare. So, sa ngayon, yan muna. So, para gamitin mo siya, upo ka lang sa taas niya, tapos tutugtog ka na. Base, snare, base, snare. So, practicein mo lang, at abangan nyo na lang yung magiging covers natin. Gamit tong kahon, and yung iba pa nating laruan. So, yun. Hindi nyo pa siya ma-appreciate kasi wala pang music. Para lang siyang ingay muna sa ngayon. See? This is the bass. Sabi nila ito daw ang bass, ito ang snare. 
So, parang ganun yung magiging sounds niya. Pero, tsaka na lang kapag may practice na tayo. Sa ngayon, good night muna. Hanggang dito lang yung unboxing videos natin. Magliligpit na tayo ng kalat. And see you on my next unboxing ventures. Bye! Shoutout nga pala sa pinsan kong si Neil Arga. Prinamis ko, shoutout ko siya sa next vlog natin. Para sa mga nagtatanong kung saan makakabili ng Nubia Red Magic 5G, sa Pilipinas, available siya sa Sundi Philippines Store sa Kalaw Avenue, Ermita, Manila. At check nyo rin, parang meron din siya sa Shopee. Hindi yun prank call. Sa UAE, PM nyo ako at meron tayong supplier. Para sa kahon box naman, any music store, meron yun. So, depende na lang kung anong brand or type ang gusto nyo. So, enjoy, game on, and rock on. Palike and share kung nagustuhan nyo ang video na to. And subscribe sa ating channel, Mi Adventure PH, para sa marami pang unboxing vlog, travel vlog, kusina vlog, at kung ano-ano pa. Thank you!